새롭게 시대의 슬기사라 본 수업을 마치면 여러분들은 한국의 신석기 시대의 생활상의 변화와 주민 개통에 관해 설명할 수 있게 됩니다. 네, 그러면 다음으로 신석기 시대의 한반도에 살았던 주민들의 생활의 변화랄까요? 그 주민들에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 뭐 신석기 문화 일반에 대해서 제가 지난 시간에 살펴보았고요. 이 시간에는 주로 신석기 시대의 그 사람들에 대해서 한번 살펴볼까 합니다. 자 사진에 보이는 이 고든 차일드라고 하는 호주 오스트레일리아 출신의 그 고고학자입니다. 뭐 주로 영국에서 고고학 활동을 하면서 어, 런던 대학 교수를 오랫동안 했었는데요. 이 고든 차일드가 주장한 신석기 혁명이라고 하는 개념이 있습니다. 그 그러니까 신석기 혁명이라고 하는 것은 말 그대로 신석기 시대에 일어나서 들어와서 인류에 굉장히 혁명적인 변화가 일어났다라고 얘기하는 것인데요. 그래서 인류 문화, 인류 사회의 어떤 몇 가지 혁명의 단계를 설정했는데 제 1차 혁명, 인류 문명의 인류 문화의 첫 번째 혁명을 이제 신석기 혁명이라고 고든 차일드가 얘기했습니다. 이 고든 차일드의 신석기 혁명이라고 하는 것은 다름 아니라 인류가 신석기 시대에 들어가서 정착 생활과 농경 생활을 하게 됐다는 것. 그것을 가장 중요한 신석기 혁명이라고 표현한 것입니다. 그 내용을 좀더 구체적으로 살펴보면요. 자, 이 1936년에 고든 차일드가 저술했던 Man Makes Himself라고 하는 그 책의 목차입니다. 거기에 보면 오른쪽 목차 중에 보면 다섯 번째 챕터에 보면 그렇게 되어 있죠. The r e v o l u t i o n Revolution이라고 신석기 혁명이라고 되어 있죠. 그 바로 앞선 4장의 제목은 Foot Gathers라고 해서 식량을 채집하는 자들입니다. 이제 식량을 채집하는 자들은 주로 구석기인들을 가리키는 거고 바로 그 다음 레올리틱 레볼루션 단계는 신석기 시대의 신석기 시대 사람들에 의해서 이루어진 그 혁명, 혁명적인 변화를 레볼루션이라고 표현한 것이죠. 그것은 이제 신석기 시대 사람들이 더 이상 식량을 여기저기 채집하거나 사냥하러 이동생활을 하는 것이 아니라 이제 한 곳에 정착해서 밭을 만들고 또는 이렇게 우리를 만들어서 농경, 원시적인 농경을 시작하고 동물을 사육해서 식량을 직접 생산하는 단계가 됐다는 것이죠. 자, 인류가 식량을 찾아서 떠돌아다니는 시대가 아니라 이제는 직접 한 곳에 정착해서 식량을 만들어 먹는 예, 프로덕션 하는 그런 만들어 먹는 단계가 되면 여러 가지 변화가 있게 됩니다. 그큰 변화를 신석기 혁명이라고 고든 차일드는 개념화했고 그 이후로 세계학계에서는 신석기 시대에 일어난 변화를 인류 문화에 있어서 굉장히 혁명적인 변화라고 강조해 보고 있는 것입니다. 그래서 한반도에서는 과연 이런 신석기 혁명이 언제 어느 시점에 어떻게 이루어졌는지 거기에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 신석기 시대에 들어와서 농경과 목축 등 새로운 생업 형태가 등장하게 되었습니다. 그 배경은 무엇일까요? 신석기 시대에 접어들면서 기후 온난화 등에 따른 인구 증가로 식량이 부족해졌습니다. 그에 따라 농경이나 목축과 같은 새로운 형태의 식량 조달 방법이 등장하게 되었습니다. 예, 이 신석기 시대의 농경과 정착 생활이라고 하는 것이 과연 어떠한 생활 사회 변화를 가져왔느냐? 대개 1만 년 전에 그럼 인류가 왜 이러한 혁명적인 변화를 하게 되었는가라는 걸 우리가 생각해 봐야 되는데요. 왜 그랬을까요? 바로 1만 년 전에 빙하기가 종식되면서 지금과 같은 빙하기와 빙하기 사이의 간빙기, 후빙기가 오게 됐습니다. 온화한 기후가. 자, 온화한 기후가 되니까 아, 이제 인류가 씨를 뿌려서 파종을 해 가지고 농경을 할 수가 있는 그런 환경적인 그런 변화가 일어났기 때문에 기후 변화가 있었기 때문에 이런 농경이 시작할 수 있었고요. 그리고 또한 목축이라고 하는 그런 가축을 사육할 수 있었던 것도 그런 목초지와 같이 어떤 온화한 기후 속에서 목초지가 넓어짐으로써 이제는 동물들을 끌어다가 사육해서 가축으로 키우고 거기서 나오는 뭐 우유라든지 또는 뭐 고기라든지 가죽이라든 것을 이용할 수 있게 되었죠. 자 이렇게 되면서 구석기 시대 이동 생활을 이제 청산하고 신석기 시대가 되면서 농경과 목축을 시작하면서 정착 생활을 시작했다는 거. 그게 바로 신석기 혁명. 이것이고 그것이 인류 인간 생활에 있어 가장 첫 번째 큰 변화였다라고 말씀드릴 수 있습니다. 
그래서 한반도에서는 이러한 신석기 혁명이 대개 기원전 3000년대 지역 그 무렵에 한반도 서해안, 그 중부 서해안, 그러니까 황해도, 경기도 지역에서 조피와 같은 지금은 우리가 먹지 않는 잡곡이지만 거친 음식입니다만 그것들을 처음 잡곡을 재배하기 시작하면서 원시 농경이 시작되기 시작했습니다. 그러다가 시대가 조금 내려가면서 기원전 2000년대, 지금으로부터 한 4000년 전이겠죠? 그때 무렵부터 역시 황해도, 경기도와 같은 이 서해안, 중부 서해안 지역에서부터 변홍사가 시작되었는데 대개 중국의 산동반도 지역을 거쳐서 들어온 그런 변홍사 문화가 정착되게 되면서 한반도에 살고 있던 신석기인들이 이제 정착 생활을 하게 되고 암사동 유적에서 보는 것 같은 그런 마을을 형성하게 된 것이죠. 자 이렇게 정착 생활이 시작되게 되면 이제 더 이상 주민들이 또 돌아다니지 않고 한 곳에 모여 살게 되고 거기서 어, 혼인도 이루어지게 되고 마을을 형성되게 하다 보니까 그 사람들의 정체성이 오늘날 우리에게 이어질 수 있는 어떤 그런 단서가 열리게 된 거죠. 그래서 한반도 지역에서 기원전 3000년경에 농경이 시작되었다고 라 하는 것은 한국인의 원시 한민족의 기원을 생각할 때 굉장히 중요한 변화예요. 그동안 떠돌아다녔던 구석기인들은 사실 어디로 어떻게 사라졌을지 잘 모르거든요. 그런데 신석기 중기 이후가 되면서 변홍사를 짓고 이러면서 정착하게 살게 되면서 그 사람들이 우리의 먼 조상이 될수 있는 그런 문화적 배경, 사회적 배경이 만들어졌다는 것이죠. 그런 의미에서 기원전 3000년, 2000년대에 시작한 이런 원시 농경이라는 건 굉장히 중요하고 바로 요 무렵에 빗살무늬가 빗살무늬 토기라고 하는 새로운 토기 문화가 등장했다는 것도 한국의 선사 문화를 이해하는데 중요한 단서가 되는 그런 유물이라 할수 있습니다. 자, 이렇게 청동 아, 신석기 시대 중기가 되면서 나타나는 어떤 정착 생활의 결과로서 그림에서 보시는 것처럼 서울 암사동 유적으로 대표되는 주거지들이 만들어지게 됩니다. 주거지라고 하는 것은 사람이 거주에 사는 그런 집자리를 가리키죠. 근데 고고학자들이 조사를 하면 이렇게 왼쪽에 사진 보시는 것처럼 이렇게 그냥 흙바닥에 동그랗게 이렇게 지하로 이렇게 구덩이가 파져 있는 형태로만 발견이 돼요. 그 위에 있는 흙들을 이제 걷어낸 것이죠. 고고학적인 조사를 통해서 흙 색깔이 다른 부분만 이렇게 좀더 파고 들어가면 이렇게 움처럼 구덩이가 남겨지게 됩니다. 그거를 복원한 것이 오른쪽에 있는 그런 지은 움집 형태로 복원하는 겁니다. 그러니까 우리가 되게 고고학에서 발굴을 하게 되면 왼쪽에 보시는 것처럼 거기에는 그냥 일반 땅에 이렇게 지하로 이렇게 좀 구덩이가 파져 있고 가운데 화덕이라고 하는 불자리가 있고 그리고 작은 기둥 구멍들이 보일 뿐입니다. 근데 그것을 학자들이 이제 추정을 하는 거죠. 아 이것은 기둥 구멍이었으니까 기둥을 꽂았을 것이고 그 위에 지붕은 여러 집과 같은 그리고 풀과 같은 것들을 이렇게 엮어서 초가 지붕처럼 만들었을 것이다 라고 상상을 위해서 이렇게 복원하는 겁니다. 그리고 출입구가 있어야겠죠. 들어가려면 그 출입구 시설이 있었을 것이다. 그럼 이제 출입구에 해당하는 부분에 기둥 구멍이 남아 있기 때문에 예, 기둥 구멍에 의해서 이쪽이 출입구라는 것을 알 수가 있고 가운데 있는 이렇게 좀더 모자처럼 씌워져 있는 것이 있죠. 그것은 예, 일종의 안에서 불을 떼게 되면 연기가 나니까 그 연기를 빼기 위한 그런 구멍이라고 생각하시면 되겠어요. 이렇게 집을 지어서 산다라는 것은 구석기 시대의 막집과는 차원이 다른 굉장히 많은 노력과 공력이 필요한 그런 건설 행위란 말이죠. 이런 건설 행위를 한다는 것 자체가 인류가 이제는 정착 생활을 본격적으로 한다는 것을 의미하는 것이겠죠. 이렇게 지하의 구덩이를 파고 움줄을 만드는 음, 어, 한반도 신석기 시대인들이 더 이상 이제 이동 생활을 끝내고 한 곳에 정착해서 살게 되면서 남긴 유적이다 라고 이해하시면 좋겠습니다. 그래서 신석기 시대에 그럼 살았던 그 주민들 사람들은 과연 어디서 왔을까 거기에 대해서 바다를 통해서 남방으로 왔다 아니면 육로를 통해서 북쪽에서 왔다 아니면 북한에서 보는 것처럼 자체적으로 원래부터 형성되었다 라고 한 크게 세 가지 설이 있겠습니다만 대개 현재 우리 한국 남한학계에서는 북방 대륙을 통해서 들어왔을 것이라고 보는 북방설이 주류이고 있습니다. 그래서 그 신석기 시대 주민을 과거에는 러시아 학자들의 영향을 받아서 고아시아족, 팔레오아시안이라고 그렇게 불렀었습니다. 
그래서 1950년대, 70년대까지만 해도 아, 남북한 학계에서 이 신석기 시대 주민 집단을 고아시아족이다라고 부르는 그런 경우가 많았어요. 그래서 이 고아시아족은 대체로 시베리아 동부의 그런 바이칼 호수 근처에 살고 있었던 고아시아족이 한반도 쪽으로 남아하면서 유문토기 문화를 남겼다고 보는 설이 70년대까지의 일반적인 설이었습니다. 이렇게 70년대까지의 설을 우리가 주민교체설이라고 부르는데 이런 주민교체설에 의하면 신석기 시대의 고아시아족, 시베리아 북부에 살았던 고아시아족이 한번더 남부로 내려와서 유문토기 문화를 만들었다고 한 이러한 고아시아족들이 청동기 시대가 되면서 새로운 주민으로 교체되었다 라고 보는 주민교체설이 1970년대까지만 해도 통설이었어요. 그래서 70년대까지만 해도 이렇게 청동기 시대의 주민들은 신석기 시대 때 고아시아족과는 계통이 다른 새로운 주민이다 라고 보았습니다. 그래서 이 새로운 주민을 뭐라고 부를 것이냐 라고 했을 때뭐 퉁구수족이라고 보는 그런 분도 있었고 알타이어족이라고 보는 분도 있었고 또는 알타이 계통의 예맥족이라고 부는 설이 있었습니다. 그 중에 이제 예맥족이라고 하는 종종 명칭은 문헌기록, 중국 문헌기록에도 우리 이 한반도 일대에 살았던 주민 집단을 예맥이라고 기록한 그 기록이 있기 때문에 가장 널리 좀 받아들여지고 있습니다. 그래서 치진대까지만 해도 이러한 주문 교체설이 통설이었었는데 최근에 와서는 좀 바뀌게 되었어요. 어, 최근의 견해는 신석기 시대와 청동기 시대 사이에 주민이 교체되었다라고 하고 보는 입장보다는 신석기 시대 주민이 계속해서 청동기 시대까지 연속해서 그 집단들이 서로 융화되면서 살았다라고 보는 설이 더 설득력 있게 받아들여지고 있습니다. 그렇게 보는 이유는 신석기 시대의 유문토기와 청동기 시대 초기의 무문토기, 소위 돌대문토기라고 해서 토기 아가리 주변에 이렇게 한 겹더 띠를 두르고 이렇게 빗금 무늬를 둔 초기 무문토기가 있습니다. 그 유문토기의 말기 형식과 무문토기의 초기 형식 사이에 계승성이 보여요. 서로 이어지고 있단 말이죠. 그러니까 다시 말하면 무문토기의 초기 형태는 그 앞선 신석기 시대 토기와 구분하기 힘들 정도로 아직까지 무늬가 남아 있어요. 그런 계승성이 보인다는 점. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 신석기 시대 중기에 원시 농경이 시작하면서 정착 생활을 시작했다 그랬죠? 자, 정착 생활을 계속 하니까 신석기 후기 이후에도 원시 농경이 지속적으로 계속 발전하니까 신석기 시대 중기에 빗살 무늬 토기를 만들었던 주민들이 계속 한반도에 정착해 살게 되면 그들이 청동기 시대가 되었어도 역시 지속적으로 발전했을 가능성이 있다는 것이죠. 그러니까 농경이 신석기 시대 중기에 등장했다고 보면 한반도에서의 정착 생활도 신석기 시대 이미 시작되었다고 보면 기존의 70년대까지 이해되었던 그런 신석기와 청동기 사이의 주민이 교체되었다는 설은 조금 설득력을 잃게 돼요. 오히려 신석기 시대 주민들이 계속적으로 살면서 새롭게 대륙에서 들어온 청동기 시대 주민과 융화되면서 복합되면서 그들에 의해서 원시 한민족이 형성되어졌다라고 보는 설이 현재 최근의 견해다라고 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 자 정리하면 그래서 신석기 시대에는 어떤 농경 생활과 정착 생활을 시작하게 되면서 한반도에서도 신석기 혁명이라고 하는 어떤 큰 변화가 일어나게 됐다는 것 그거를 기억해 주시면 좋을 것 같고요. 특히 기원전 3천장 경부터 작곡 농사를 시작하면서 어, 빗살 문화 토기, 저 빗살 토기, 빗살 무늬 토기가 이제 등장하게 되고 그것이 어떻게 보면 한반도 어떤 신석기 혁명을 상징하는 어, 그런 유물이 되고 그로부터 이제 한반도의 신석기 인들이 정착 생활이 되면서 원시 한민족이 기원이 되는 어떤 그런 원형이 형성되기 시작하고요. 그들의 정착 생활과 움집 생활 취향 그리고 마을의 형성 등이 바로 신석기 시대에 이루어졌다는 점에 있어서 굉장히 한민족 원시 한민족의 기원에 있어서 신석기 시대는 하나의 중요한 단서가 되는 시대라고 할수 있겠습니다. 그리고 신석기 시대와 청동기 시대의 주민 집단을 과거에는 고아시아족에서 새로운 북방 주민으로 교체되었다고 라 보았다면 최근에는 주민 교체보다는 
신석기 시대 주민과 청동기 시대 주민이 연속적으로 발전하면서 융화되었다고 보는 그런 어, 그 융화설이 어, 좀더 설득력을 얻고 있다는 점을 기억해 두시면 좋겠고요. 그러면서 청동기 시대의 예맥족이라고 하는 원시 한민족이 형성되었다고 라 이해하시면 되겠습니다.